అప్పటికల్లా ఎక్కడి నుంచో నాకు ఒక టేప్ రికార్డ్ వచ్చింది స్వామీజీ వివేక చూడామని కర్నూలులో చెప్తుంటే కర్నూలుకి ఆ కోలాలో చెప్తుంటే ఆ కోలకి వెళ్ళేవన్నీ రికార్డ్ చేశాను రికార్డ్ చేసి అదంతా పుస్తకం రాసేశానండి ఆ వివేక చూడామణి పుస్తకం రాయడం రెండేళ్లు పట్టింది ఉద్యోగం చేస్తూ చేస్తూ ఏ సమయం దొరికినా అలా రాస్తుండేవాడిని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్ నో ఫిఫ్టీ నైన్ నైన్టీ సిక్స్టీ సిక్స్ లో వివేక చూడామని రాయడం పూర్తయింది రాయడం మొదలుపెట్టాను సిక్స్టీ సెవెన్లో పూర్తయింది సిక్స్టీ సెవెన్ గురు పూర్ణిమ నాడు స్వామీజీకి దాన్ని అర్పణ సమర్పణ చేయాలని ఉత్తరకాశీకి వెళ్ళాను ఉత్తరకాశీలో కొత్త ఏదో మిగిలిన నేను స్వామీ చెప్తే అంతా రాసేసి ఆ గ్రంథం ఆయనకి ఇచ్చాను ఆ గ్రంథం రాస్తున్న రెండేళ్ళు ఎక్కడెక్కడ స్వామీజీని కలిసిన నన్ను వివేక చూడమని అంటుండేవాడు వివేక చూడమని ఎస్కా అని నా ప్రథమ గురువు నాకు విద్య ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న ఉపనిషత్తులు వివేక చూడామని వాటి కారణంగా అభిలంబం అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు చాలా ఉపయోగపడింది లేకపోతే ఆ అభిలంబం అర్థం అయి ఉండేది కాదు అప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్లో నాగ్పూర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అయితే స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళి నా నాగ్పూర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాన్సల్ చేయించండి నేను మీ దగ్గర ఇక్కడ ఆశ్రమం దగ్గర ఉంటాను అంటే నో 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 యు గో టు నాగ్పూర్ నాగ్పూర్లో చిన్న సెంటర్ ఉంది రివైవ్ దట్ సెంటర్ నాగ్పూర్ వెళ్ళాను అక్కడ ఆ సెంటర్ని రివైవ్ చేసి ప్రతి ఆదివారం నాడు క్లాస్ తీసుకుంటూ వివేక చూడమని చెప్పడం మొదలుపెట్టాను అక్కడ ఉన్న నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఎవ్రీ సండే వివేక చూడమని పూర్తి చేశాం చెప్పడం అంతా ఇలా రెండు మూడు సార్లు వివేక చూడమని పూర్తి చేసేసరికి ఆ వివేక చూడమని శ్లోకాలన్నీ కంఠస్థం అయిపోయినాయండి సార్ అంటే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్పేవాళ్ళు సార్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చున్నారు ఇంగ్లీష్ అంటే స్వామీజీతో ఇంగ్లీష్ నేను రాసింది ఇంగ్లీష్లో విన్నది ఇంగ్లీష్లో థింకింగ్ అంతా ఇంగ్లీష్లో రాసేది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో చెప్పి చెప్తుండేవాడిని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పూర్తి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్ స్టాన్సాస్ తెలుగులో చెప్పాను ఇక్కడ ఈ మా కాలనీ వాళ్ళకి ఆడియన్స్ని బట్టి మనం వెళ్ళాలి కదా చెప్తుండాలి వివేక చూడమని రాశాను తర్వాత ఏదో ఒక కారణంగా ఇంట్లో మా ఆవిడతో కొంచెం గొడవ జరిగితే ఏమండి ఇంత చదువుకున్నారు మీ దగ్గర మీకే కంట్రోల్ లేదు ఇంత గర్వము ఇంత అభిమానము ఇంత కోపము చాలా కో కోపిష్ట మనుషులు ఉండేవాడిని అభిమానము గర్వము అవన్నీ తగ్గలే అప్పుడు ఇక నేను లెక్చర్ ఇయ్యడం మానేస్తానని చెప్పాను ఠానాలు కూడా వివేక చూడమని ఒకసారి చెప్పాను మళ్ళీ అందరికి చెప్పేది మానేశాను ఇంకా అక్కడి నుంచి సోలాపూర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సోలాపూర్లో టెక్నికల్ విషయాల మీద రీసెర్చ్ పేపర్స్ అవన్నీ టెక్నికల్ పేపర్స్ రాస్తూ ఉంటే ఈయన కొంచెం అకాడమికల్లీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అందుకని నన్ను ప్రొఫెసర్గా ఇండియన్ రైల్వే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రొఫెసర్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అడిగారు అది డిప్యుటేషన్ పోస్ట్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ టేకర్ ఇన్ టు దట్ పోస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళి యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు డొనేట్ చేసిన వీడియో ఎక్విప్మెంట్ అంతా అక్కడ పడింది అంతా ప్యాకడ్ ఎవరు తీయలేదు మా డైరెక్టర్ తీపని ఇదేం సార్ ఇలా పడుతుంది అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ గివెన్ ఇట్ లైక్ లైక్ దాట్ బట్ లెట్ ఇస్ యూస్ ఇట్ ఐ విల్ మేక్ ద ఫిల్మ్స్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ స్క్రిప్ట్ రాయాలి స్క్రిప్ట్ రాయడం నేర్చుకున్నాను స్క్రిప్ట్ రాశాను మూడు నాలుగు టెక్నికల్ ఫిల్మ్స్ తీశాను 
ఒక అక్కడ ప్యూన్ ఉండేవాడు టెంపరీ ప్యూన్ ఆయన కెమెరామెన్గా ట్రైన్ చేశాము అది పట్టుకొని తిరుగుతూ దేశం అంతా తిరుగుతూ ఫిల్మ్స్ తయారు చేశాను అంటే రైల్వేస్ పైన సార్ రైల్వేస్ ఫంక్షనింగ్ పైన ట్రాక్స్ పాయింట్స్ అండ్ క్రాసింగ్ పైన అలా చేస్తూ మిక్స్డ్ గేజ్ టర్న్ అవుట్స్ అని ఒక టాపిక్ బ్రౌడ్ గేజ్ అండ్ మీటర్ గేజ్ రెండు కలిపి ట్రాక్స్ ఉన్నాయి దాని మీద టర్న్ అవుట్స్ మిక్స్ మీటర్ గేజ్ లైన్ వస్తే మీటర్ గేజ్కి వెళ్ళాలి బ్రౌడ్ గేజ్ అదే లైన్ మీద బ్రౌడ్ గేజ్ వస్తే ఇలా వెళ్ళాలి అని అట్లాంటి ట్రాక్ ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే ఉండి సికింద్రాబాద్లో ఉండింది తో సికింద్రాబాద్లో షూటింగ్కి వచ్చాము షూటింగ్ అయింది ఎడిట్ ఎడిట్ చేయడానికి ఎస్ఐటికి వెళ్ళాము ఎస్ఐటిలో ఎడిట్ అయ్యి అప్పుడు ఆనంద్ నగర్లో కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర ఉండేవాడిని కృష్ణమూర్తి గారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జాయింట్ కమిషనర్ హైదరాబాద్లో నాగ్పూర్లో చిన్న మిషన్ మిత్రుడు వాళ్ళ ఇంటిని ఉండేవాడిని అప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు రాధాకృష్ణ మీరు విపర్శన చేశారా అసంవేదన శ్వాస నేను చేశానండి అన్నాడు ఇది ఏ సంవత్సరంలో సార్ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ మొదటిసారి ఉన్నారా విపర్శన అని అంతకుముందు కాదు నేను వివేక చూడామని నాగ్పూర్లో చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉండే ఓ హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఇగత్పురి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అప్పుడు ఇగత్పురి సెంటర్ వస్తూ వస్తూ ఉండింది బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఆయన సార్ మీరు రెండోసారి ఇక్కడ చేయండి విపర్శన అనుకుండేవాడు ఆయన చెప్పి ఎప్పుడో విపర్శన అలా కాకుండా నేను నాగ్పూర్లో విపర్శన చేస్తా వివేక చూడాలని చెప్తున్నప్పుడు గోయింకా గారు నాగ్పూర్లో ఒక టెంపరీ క్యాంప్ పెట్టి విపర్శన చెప్తుండేవాడు పేపర్లో విపర్శన అని వచ్చింది నన్ను అడిగేవారు విపర్శన అంటే ఏంటని మా శిష్యులందరు పశ్చన అంటే చూడడము విపర్శన అంటే విశేషమైన పశ్చన అందుకంటే మనకు తెలియదు అది ఏమిటిదో అని ఎమ్మెల్యే హాస్టల్లో చెప్తుండేవాడు ఈవినింగ్ డిస్కోర్సెస్ ఫ్రీ ఎనీబడీ కెన్ అటెండ్ ఆల్ ఈవినింగ్ డిస్కోర్స్ గోయింకా గారి డిస్కోర్స్ అటెండ్ చేయడానికి వెళ్ళేవాడు మౌనంగా ఉండాలి పది రోజులు కొందరు నాకు మిత్రులు అక్కడ కనబడుతుండే వాళ్ళు వాడు చేరారు క్యాంపులో వాళ్ళు చాలా బాగుందన్నారు అంటే ఎప్పుడు ఒకసారి విపక్ష చెయ్యాలి అనే సంకల్పం ఉండింది దట్ సంకల్పం ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్లోది కానీ పద్నాలుగు ఏళ్ళు చేయలే అయితే హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్లో అప్పుడు కంజక్టివైటీస్ అంటూ వ్యాధి అయితే దీని నుంచి తప్పుకోవాలని చెప్పి వెంటనే బండ్లో కూర్చొని వెళ్ళిపోయాం పూణ పూణాలో వెళ్ళి ఇంకా తప్పేం రా మనకేం కంజక్టివ్ రాలేదు అని అనుకొని ఆ రోజు క్లాస్ తీసుకొని ఈవినింగ్ లెక్చర్ కాగానే ఎవరో డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసమని లబరేటరీకి తీసుకోవచ్చు బ్యాచ్ వాళ్ళని కళ్ళలో ఏదో గరగర గరగర అనిపించింది ఇంటికి వెళ్ళేసరికి కళ్ళు అంతా ఇన్ఫెక్షన్ శరీరం కదలేకపోయింది మెడ మీద నొప్పులు ఆ విధంగా కూడా పడి ఉన్నాను రైల్వే డాక్టర్ వచ్చారు మందులు ఇచ్చారు ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఏం తగ్గలేదు రైల్వే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయమన్నారు అక్కడ హాస్పిటల్కి వెళ్ళామండి వెళితే ఆయన డాక్టర్ కియావత్ రూబీ హాస్పిటల్లో పూణాలో ఆయన స్కా స్కానింగ్ చేయాలి నాకేం తెలియడం లేదు అని స్కానింగ్ చేశారు చేసి స్పాండిలైటిస్ వాటి ఎబ్రి ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఇట్లా చేయాలి దాని ప్రొసీజర్ ఈ విధంగా చేస్తాము పేషెంట్ నాట్ రియాక్టింగ్ టు మెడిసిన్ సర్జరీ సజెస్టెడ్ అని రాశాడు సర్జరీకి అప్పుడు ఇరవై వేలు కావాలి ఇరవై వేలు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాము అని మా డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళితే నో రాధాకృష్ణ యువర్ స్పాండిల యువర్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆపరేషన్ విల్ బి టచ్డ్ బై ఓన్లీ డాక్టర్ ఘోష్ ఇన్ కల్కటా నో అదర్ దెన్ దాట్ ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ యూ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ గో టు రైల్వే హాస్పిటల్ అన్నారు 
బొంబాయిలో రైల్వే హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అంత డాక్టర్ తెలిసిన వాళ్ళు రూమ్లో ఉన్నాము మందులు తింటున్నాము మా ఆవిడ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే పూనా అటు బొంబాయి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ ఉండేది రెండు రోజుల తర్వాత డాక్టర్ అడిగాను ఎన్ని రోజులు నీకు తినాలి నీ వీ కాన్ డూ మ్యాచ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దీస్ మెడిసిన్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ మోస్ట్లీ పట్టి పెట్టుకోమన్నారు టెకెన్ ఐ నాట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ పూణే పులి వేసేస్ అక్కడ నుంచి డిశ్చార్జ్ తీసుకొని దారిలో ఠానాలో పట్టవర్ధన్ ఇంట్లో వెళ్ళాము ఆయన కలవడానికి వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్మా మిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఆయన ఇంట్లో వివేక చౌహాన్ చెప్తుండే వాళ్ళు అక్కడ పేపర్ చూస్తే మరణ అక్కడ పట్టవర్ధన్ గారి ఇంట్లో చూసి మీ ప్రశ్న మా ఆవిడ అడిగాను నువ్వు పోనా నాకు వెళ్ళిపో నేను ఇగత్పూర్ రోడ్ తీసుకోని పోల్చాలని ఆమె ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుంటే బండ కూర్చొని ఇగత్పురి వచ్చాను అక్కడ సోనోనే అని మా అస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఉండేవాడు ఆయన బండి తీసుకొచ్చాడు ఆశ్రమానికి తీసి వెళ్ళకుండా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు ఆ రోజు మహాలయ అంటే గణేష్ చతుర్థి కంటే ఓ రోజు ముందు ఓ రోజు ముందు ఆ ప్రాంతంలోది అయితే అంతా భోజనం పెట్టించేసి సాయంత్రం కల్లా అక్కడికి తీసుకెళ్తే నేను ఒక బ్యాగ్లో అన్ని మందులు ఒక మెడకు పట్టి కట్టుకొని వీక్గా వెళ్ళాను వెళ్తే అక్కడ మేనేజర్ ఉండేవాడు ఒక ఆయన నారాయణ అని ఆయన ఇదివరకు రైల్వేలో ఉద్యోగి నేను వస్తాను అని చెప్పి ఇట్లా ఉన్నాను నాకు ఏదైనా మంచి రూమ్ ఇప్పించావయా వెస్ట్రన్ కమోడ్ ఉన్న రూము అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉన్నది కావాలి అంటే అట్లాంటిది ఒకటి ఒక రూమ్ ఇచ్చాడండి కూర్చున్నాను విపక్షణ మొదలైంది కూర్చోలేకపోతున్నాను అంటే ఒక పిల్లో మీద ఇంకో పిల్లో మీద పిల్లో మీద పెట్టి గుర్రం మీద కూర్చున్నట్టుగా కూర్చున్నాను మొదటిసారి కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది సార్ మొదటి కోర్స్ ఫాండలేటీస్ ఉప్పును అంటే ఆ రోజు రామ్ సింగ్ గారు అని ఆయన బా సీనియర్ టీచర్ ఆయన క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు మర్నాడు నన్ను చెక్కింగ్ అని పిలిచి మీరు చాలా ఎత్తుగా కూర్చుంటున్నారు అన్నాడు అంటే నేను కూర్చుంటున్నాను అదే పెద్ద గొప్ప మెడ నొప్పులు మందులు ఇవన్నీ అంటే ప్రయత్నం చేయండి అన్నాడు సరే అయితే మందులు అన్నీ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవన్నీ మానేయండి అంటే నేను క్రమంగా మానేస్తాను మెల్లమెల్లగా పట్టి కట్టుకొని మొదటి రోజు కూర్చున్నాను రెండవ రోజు అయ్యేసరికి మందులు మెల్లమెల్లగా మానేయడం మొదలుపెట్టాను పట్టి తీసి పక్కన పెట్టాను మూడో రోజు పిల్లోస్ తీసేసాను నాలుగో రోజు ఫ్రీ మామూలుగా కూర్చున్నాను పట్టి పెట్టుకోలేదు వేసుకోలేదు నాలుగో నాడు సాయంత్రము విపక్షణ అధిష్టానం ఇస్తా అన్నారు అధిష్టానంలో కూర్చున్నాను కూర్చోలేకపోయాను కదిలేరు అప్పుడు ఇటు ఇటు తిరుగుతూ విపశ్చణ ఆయన విపశ్చణ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతిరోజు ముందు ఏమి చెప్పబోతున్నాడో ఆ అనుభవం ఓ రోజు ఉండే కలుగుతూ ఉండేది బాగా విపశ్చణ జరిగిపోయింది ఎనిమిదో రోజో తొమ్మిదో రోజు సాయంత్రము గోయంకా గారు వచ్చారు వచ్చి ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగమన్నారు కొన్ని ప్రశ్న ఎవరితో కూర్చే ఎవరు అడగలేదు తెలుసు సమూహంలో ఒకళ్ళు అడిగితే అందరు అడుగుతారు అయితే ఎవరో మొదలు పెట్టాలి కదా అయితే నేను మొదలు పెట్టానని మహారాజ్ నా దగ్గర ప్రశ్న ఏం లేదు కానీ కొద్ది బోల్ బోల్నా చేతాం అయితే బోలి అయితే నేను యహాసే బోల్నా ఇక వహానా ఇక్కడి నుంచి చెప్పమంటావా అక్కడ రావాలా అరే నాయి బోల్నీకి వెళ్ళి ఫీజు తినా పడతా యహా అయ్యి అని ముందు కూర్చొని కొంచెం ఆడియన్స్ వైపు తిరిగి నేను నా స్పాండలైజ్తో వచ్చాను ఈ ఒక్కడొక్కడే తీసిపోయాను ఇంతవరకు నాకు స్పాండలైనిస్ మళ్ళీ రాలేదు హాయిగా ఉన్నాను అంత తగ్గిపోయింది పట్టి లేదు మందులు తీసుకోవడం లేదు అన్నాను అని బస్ ఇంతే చెప్పాలండి అన్నాను 
आंटे आनंद है बुतू अरे ये भी तो अनित्य है ये फिर आ सकता है हाँ बहुत खुशी में नाचना नहीं हाँ इंस्ट्रक्शन चला वाल पंजे सिंधी अभी पूरा नित्य में कदा पोइंट वाला राम उच्च कदा कहीं इंतवर को राले दो वो पहले ही थी इंतवर को राले पर राले अच्छा कोर्स है ना वो अजी मी मध्य कोर्स होता है ना सर इंतेक कदा मध्य कोर्स ओपेशन ये समझ रहा हूँ लाइन नहीं थी नाइनटीन नाइनटी वन नाइनटी वन नाइनटी और नाइनटी वन हर इवन एटी नाइन आई डोंट स अपराधन है इतने अकड़ा इंटरव्यू को बिल्कुल गुरुजी इंटरव्यू को बिल्कुल तो ना दे तो प्रोफेसर राधा कृष्णा ने कर रहा जोड़े वो प्रोफेसर साहब को बुलाइए एंड पिल बिचार ना दो उकड़े उन्हर नहीं उकड़े नहीं लोगों के लिए ना फिर इतने आकर दूर नहीं चला गाने हाँ आओ आओ बैठो ये पढ़ने इंदु परिचय स्त्री का बिल्ची कुर्जो बैठे रहेंगे कुर्जो बैठे महाराज मेरे चिप्पे दंता हाँ ना केवल कुत्ता का आने पिचर डाल लेते अनुभूत लड़नी कल गुतु ना ही कहाँ विवेक चुड़ा मर लो इवन नी क्रमाल चिप्पे रख दें डे अन्ना अंटे हाँ हाय भाई इस थेरी अंता उन्हें दे कोई बिठा के कराता नहीं ना Kurang tu change sendiri kata ya baru, anak, ah mata salah baca aja. Nanti anu buat di kali kini kabat ti, ni entik raga ni, mau orang cepat, ilah ilah dari tu nanti, ada nenek muka tu nanti. Aku tu beli ni, pilihan nenek, ya entlo sahurin cah. Tu ini dengga ini dera mau, kui pernah jessu pada beriti aku. Ten day course, twenty day course, thirty day course, forty five day course. आने चेस्टो 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 नाम अपने कला 1995 1995 लो सारी हैदराबाद उच्ची हैदराबाद सेंटर लो सेवा जैसा हूँ अपुरु डाउट हाफ किंस सुपर चाहिए बिंदी डाउट हाफ किंस नए नए इधर हूँ वो सेवा जैसा हूँ हैदराबाद सेंटर लो in 1996, I retired. I did a course here. I was a teacher here. Guruji, my father, was a teacher. He 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 was a teacher. कंडक्ट चेस्टु पाया है ना गुरुजी जब पहले भी कोनी पाली वचनाल अन्य चाल बाग नच रहे वो चुक सारे एवं पिंच दंते ये पाली अन्य इन सौस्कृत साधकों नटगा बुद्धवाने नी पाली लो बुद्धवाने लो ने साधकों वाले ओरिजिनल अने मनसलों के संकल्प उनके पाली नेप्स को वाले अने अने भाव करवाता Nampu Taiwan berlalu benar. Taiwan lo, kurs kanda kerja itu, kerana kurs sama juga kalau samai unde, akar library lo buku kalu unde. Abi thamma bayi nara da, ane o buku kalu unde ni, cina di. Dah ni, coda modal beriti anu, ko tarthawa ini, ko tarthang kalu itu, sains agamu, classification atau entah itu ente pada boringa, anu beri jadi, aina ko tak cari beri anu. Alat itu pun apa dulu, ko kurs rendo kurs nars tu dari Taiwan tu. Mu phone aje ni ni. Radha Krishna ji, mai Sangha Rakshit bol raha hu. Ante bantai kah Hyderabad se bol raha hu. Sangha Rakshit, Anta Buddha Vihar ki, stafin cina ayana, bukudu. Anto percaya main ni kerja Hyderabad orang nak. अगर कुछ ही नहीं नहीं मैं ताइवान से बोल रहा हूँ आंटे फिर ताइवान से यहाँ आ जाइए शास्त्रम में आंटे मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ तो कोई बात नहीं आप जो वहाँ यहाँ पे आ सकते अगर कुछ चाहे 
వచ్చి కూర్చొని ఒక ధ్యానం చేశాము కూర్చొని కాసేపు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన గారు క్యా కర్రా అంటే మై అభిధమ్మ పడరా అంటే ఆ విధం ఆ పవహా ఆ జావ్ ఆమె ఆ విధంకి బహు కై పుస్తకం దేంగి ఆపుకో హైదరాబాద్ మే అన్నాడు సరే ఆ మాట అలా ఉండి వారికి వారికి బాగా ఉందా సార్ అది ఆ విధంలో పట్టు లేదు లేదు ఆయన లేదని కూడా చెప్తాను వినండి నేను చెప్తాను ఏం జరిగిందంటే తైవా నుంచి వచ్చేసాను తీకి ఆ విధమ్మ చదువుకోవాలి అధ్యయనం చేయాలి అనే ఒక సంకల్పం అక్కడ ఆనంద బుద్ధ విహార్ అని ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర చిన్నది ఏదో ఉన్నదని చిన్న కుటియా లాంటిది ఉండేది ఆయన ఆశ్రమం లాగా అక్కడ వెళ్ళాను వెళ్ళి మహారాజ్ మీరు నాకు ఇది ఇస్తా అన్నారు అభిధమ్ము ఆ పుస్తకం అయ్యాను అరే అభిధమ్ నాకేం తెలుస్తుంది నేనే చదువుకోలేదు పుస్తకాలు ఏదో లైబ్రరీలో ఉంటే ఉండవచ్చు మీరు చూసుకోండి అన్నాడు అయితే నాకు మీరు అభిధమ్ అని చెప్పండి అంటే నాకే తెలియదు మీకేం నీకేంటో చెప్తాను చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశాడు అంటే ఒక ఆయన బెంగళూరులో ఉన్నాడు ఆయన ఆర్మీ మ్యాన్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ విధము ఆయన దగ్గర నేర్చుకో సరే ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటాను ఎక్కడ ఉంటాను అడ్రస్ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఏదో ఇవ్వండి అని చెప్పా చెప్పిన ఆయన మన దగ్గర ఒక బ్రహ్మచారి ఉన్నాడు ఇక్కడ భంతి శ్రామణేర్ లేకపోతే భిక్షు శ్రీలంకలో ఆయన చదువుకొని వచ్చారు ఆయన సంస్కృతం మాట్లాడతారు తెలుగు మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు మీరు వెళ్ళండి అక్కడ మహేంద్ర హిల్స్లో ఆనంద బుద్ధ విహార్ అక్కడికి వచ్చాను వస్తే శాసన భంతి ఎవరండి ఆయన వచ్చారు అయితే అయ్యా మరి ఆయన చెప్తున్నారు నాకు అభిధమ్మం గురించి చెప్పండి అరే అభిధమ్మ నేను చదువుకోలేదు నేను అని శ్రీలంకలో వెళ్ళి సూత్రాలు చదువుకున్నాను అభిధమ్మ నాకు తెలియదు అంటే అభిధమ్మ గురించి పుస్తకాలు ఏదో చెప్పండి ఏవో చిన్న చిన్న పుస్తకాలు ఉన్నాయి అన్నాడు అని సరే మరి ఏదైనా మీరు ఏ ఉపయోగం చేయగలరు అని మేము వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఉండండి అని లోపలికి వెళ్ళి ఒక పుస్తకం పట్టుకొచ్చాడు ఆ పుస్తకాలు చూస్తే ఇవన్నీ ఇగత్పురి పబ్లికేషన్స్ మావే కదండి అవునా అవును అని ఆ పుస్తకం తెచ్చిచ్చాడండి దాంట్లో ఆ విధం మత్త సంఘహో పాడే రాసింది ఒకసారి దాన్ని తెరిచి ముందరివి చూడగానే తత్త ఉత్తాభిధం మత్త చితుదా పరమత్తతో సోమనస్సు సాగతం తిట్టిగత సంపయుక్తం అసంకారికమేకం ససంకారికమేకం సోమనస్సు సాగతం తిట్టిగత సంప తిట్టిగత విప్రయుక్తం అసంకారికమేకం ససంకారికమేకం అని మొదటి చిత్త టైప్స్ ఆఫ్ చిత్త సూత్రాలు ఉన్నాయి వాడిని అక్కడిదక్కడే తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పాను ఆయనకి ఇదంతా తెలుగు అండి అన్నాను అని మీరు ఎట్లా చదివేస్తున్నారు మీరు చాలా పరిచయంగా ఉన్నట్టు చదివేస్తున్నారండి మేమే ఇటు చదవలేము అన్నారు అంటే నాకు ఇదంతా చూసినట్టు తెలుస్తున్నదండి అని అంతా చదివేశానండి చదివేస్తే ఇంక మీరు తెలుగులో దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయండి అన్న వెళ్ళాను వెళ్ళి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాను అలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓ పది పన్నెండు పేజీలు అయినాయి ఎస్ఎస్ మూర్తి గారని ఒక ఆయన విమర్శయానికి వచ్చారు ఆయన రచయిత తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు రామకృష్ణ మిషన్ పుస్తకాలు రాస్తారు ఆయన అయితే మూర్తి గారు నేను ఈ అభిసమ్మం రాశాను ఇవి నలభై పేజీలు ఉన్నాయి ఇవి మీరు చదివి మీ ఎక్కడెక్కడ డౌట్ ఉంటే ఆ డౌట్ అంతా రాసుకొని మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము చూడండి అనువాదం బాగుందో లేదో అని ఆయనకి ఇచ్చాను తర్వాత ఆ నలభై పేజీలు శాసన భంతే గారికి ఇచ్చాను మీరు చూడండి ట్రాన్స్లేషన్ బాగుందో లేదో మీకు పాలిని తెచ్చిన వాళ్ళు కదా అని అంటే నేను ఇప్పుడు ఎదురు పోతున్నాను అక్కడ సెంటర్ అయిన తర్వాత నేను వస్తున్నప్పుడు ట్రైన్లో చదువుకుంటాను అని ఆయనకి ఇచ్చాను ఇచ్చింటికి వచ్చాను వచ్చిన పని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం మొదలుపెట్టాను మొదలుపెట్టి ఒకసారి మూర్తి గారికి ఫోన్ చేసేయండి మీరు ఏం చేసా చెప్తారా వారం రోజుల తర్వాత ఆయన వచ్చాడు వచ్చి ఆయన చిన్న కాగితాల మీద నాకేం అర్థం కాలేదండి అన్ని డౌట్సే 
పర్సన్ ఏది అవ్వలేదు అంటే అప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే ఈ విధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే లాభం లేదు ప్రతి ట్రాన్స్లేషన్ని సూత్రాన్ని వివరించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తే ఈ వివరణకి ఏమి కావాలి విభావని టీకా అని సుమంగళాచార్యుడు రాసిన టీకా లేడీ సాయుడు రాసిన పరమార్థ దీపని ఈ రెండు పుస్తకాలు దొరికినాయి నాకు అవి పాళీలో చదువుతూ దాన్ని దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తూ అవి రాయడం మొదలుపెట్టాను అప్పుడు నాకు అర్థమవుతున్నాయి అన్నీ అన్నారు అందరూ సో ఈ విధంగా అర్థం చేస్తూ ఉండాలని చెప్పి ఓ రెండు మూడు చాప్టర్లు రాసేసాను రాసేసి ఇంత మంచి విద్య బ్రహ్మాండమైన విద్య ఇదంతా మన వాళ్ళకి అందాలి ఎవరికి అందాలి చదువుకునే వాళ్ళకి అందరికీ అందాలి అందాలంటే ఈ విధంగా వ్యాసం రాగా రాస్తే టెక్స్ట్ రాసుకుంటూ పోతే ఎవరు చదవరు ఇవన్నీ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ టాబులర్ ఫామ్ అలా పెట్టేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు టీచ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అని చార్ట్ రాశానండి ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా చార్ట్లో పెట్టాను సెకండ్ చాప్టర్ చార్ట్లో పెట్టాను థర్డ్ చాప్టర్ చార్ట్లో పెట్టాను చార్ట్లు అన్నీ రాసి ప్రింట్ చేయించాను పెద్ద పెద్ద ప్రింట్లు చార్ట్లు అవన్నీ కలర్ ప్రింట్ చేయించాను పే చేయించేసి ఈగిత పొడి తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే నాకు ఇద్దరు చెప్పిన టీచర్స్ అందరూ చూసి దా చార్ట్లకు నమస్కారం చేసి ఇవి అభిధమ్మం అర్థమే కాదు మీరు అర్థం చేసుకుని చార్ట్ రాశారంటే మహా గొప్ప అండి సింప్లిఫై చేసి అన్నారు అంటే అది గోయింకా గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళాను అయ్యా మీ ఆశీర్వచనం కావాలి ఇది రాశాను అంటే చూశాడు ఆయన ఇదంతా తెలుగులో ఉంది నాకేం అర్థం అవుతుందయా అన్నాడు అంటే మహారాజ్ ఇది నూట ఇరవై ఏడు చిత్తాలు యాభై రెండు చిత్తశిఖాలు దీనిలో తెలుగు ఏమిటి ఇంగ్లీష్ ఏమిటి చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా అంటే సరే నువ్వు రాయి దీనిని హిందీలో చేయమన్నాడు అడవిప్ప గారు నువ్వు తెలుగులో చేసినా హిందీలో చేసినా ఎంతమంది చూస్తారు నువ్వు ఇంగ్లీష్లో రాయి అది బ్రహ్మాండంగా తెలిసిపోతుంది రీడర్షిప్ బిలింగ్ క్రీస్ అయితే దాన్ని హిందీలో రాశాను ఇంగ్లీష్లో రాశాను చార్ట్స్ మాత్రం టెక్స్ట్ రాయలే రాసి ఒక లెటర్ రాశాను గోయింకా గారికి ఇట్లా నేను మీ గ్రంథాన్ని తెలుగులో అనువదించదలుచుకున్నాను తిప్పిటేకల్లో సమ్యక్ సంబుద్ధుడు దగ్గర దగ్గరగా పూర్తవుతున్నది తర్వాత అభిసంబర్త సంఘం రాస్తున్నాను మీ ఆశీర్వచనము మీ గైడెన్స్ కావాలి అంటే అని నాకు ఆ పత్రానికి జాబ్ రాశారు తిప్పిటగల సమక్ష సంబంధుడు రాయి బాగానే ఉంది కానీ అభిధమ్మంలో నీకేం సహాయం చేయగలనో నాకే అర్థం కావడం లేదు నేనే అంత చదువుకోలేదు దాని గురించి అని అన్నారు అంటే సరే మీరు నేను చెప్తా మీరు ఏదేదో చెప్తున్నారు మీ గైడెన్స్ ప్రకారంగా దాన్ని పట్టుకొని నడుస్తాను రాస్తాను అని ఆయనకు చెప్పాను చెప్పి హిందీ రాసి ఈ గ్రంథాన్ని హిందీలు కూడా రాశాను రాసి అక్కడికి తీసుకెళ్తే అప్పటికల్లా ఆయన మనసు ఏం మారిందో కానీ ఆయనకి ఇష్టమే కాలేదు అభిధమ్మం తీసుకురావద్దు అంటే ఎందుకండి అభిధమ్మం వద్దంటున్నారు అని అడిగాను అడిగితే నువ్వు ఇది రాస్తే ఇది అందరికీ చెప్తే అభిధమ్మం ముఖ్యమవుతుంది నేను చెప్పే విపక్షం అంతా గౌణం అయిపోతుంది అందరూ చదువుకుంటారు విపక్షం ఎవడు చేయడు మేము వెనకబడిపోతాము అందుకోసం నువ్వు రాయొద్దన్నాడు డైరెక్ట్గానే ఎక్స్ప్రెసివ్గానే ఎక్స్ప్లిసిట్గానే చెప్పేశారు చెప్పేశారు ఆయన దగ్గర ఏం దాపులు ఉండదు కదా చెప్పేశారు అలా చెప్పడం చేత నాకు ఇంకా రాయాలనే పట్టుదల ఎక్కువైపోయింది అయితే దాన్ని ఇంకా వివరంగా రాయాలని తెలుసుకోవాలని చెప్తే హిందీలో రామ్ శంకర్ త్రిపాఠి గారు రాసిన గ్రంథాలు సంస్కృత సంపూర్ణానంద సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం కాసి వాళ్ళు ప్రింట్ చేశారని తెలిసింది వాళ్ళకు లెటర్ రాసి ఆ పుస్తకాలు తెప్పించాను 
తెప్పించి దాన్ని ఆధారంగా ఇవన్నీ రాస్తూ పోయాను రాస్తూ అభిధమ్మ చాంటింగ్ అభిధమ్మ అర్థ సంఘం చాంటింగ్ అంతా ఓ రికార్డులో పెట్టాను పట్టాణం రికార్డు చేశాను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఓ సెమినార్ చేసి అక్కడికి పిలిపించారు ఆ సెమినార్లో ఈ అభిధమ్మం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ చాట్ ఇవి రికార్డింగ్ చూపించానండి అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ పాడి చదువు చదవలసిన విధానం ఇది చాలా బాగా చేశారు మాకు ఏంటని వాళ్ళందరికీ సీడీలు ఇచ్చాను ఇచ్చి తర్వాత బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక సెమినార్ పెట్టారు దాంట్లో చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళాను సెమినార్లో మాట్లాడాను మాట్లాడుతున్నారు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు కదా అందరు ప్రశ్న మీరు బౌద్ధులు కాదు బుద్ధిజం కాదు మీరు ప్రొఫెషన్గా మీరు ప్రొఫెసర్ కాదు మీరు ఇంజనీరు బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేశారు అక్కడ ఈ అభిధమ్మం గురించి చెప్పాను చార్ట్స్ అని చూపించాను సీడీస్ రికార్డెడ్ సీడీస్ చూపిస్తే పాళీ వచనాలని చదవడం ఈ విధంగా ఉచ్చారణ ఉంటుంది అని ఎందుకనంటే పాళీ అజంత భాష తెలుగు కూడా అజంత భాష సంస్కృతం తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళకి పాళీ అంత కష్టమేమి కాదు పాళీ ప్లస్ తెలుగు సంస్కృతం ప్లస్ తెలుగు ఈజ్ కొండ పాళీ అంతే తేడా ఏమిటంటే సంస్కృతంలో ఏకవచనము ద్వివచనము బహువచనం ఉంది మన తెలుగులో ద్వివచనం లేదు పాళీలో ద్వివచనం లేదు కొన్ని కొన్ని పదములు తప్ప వేరే తేడాగా ఏమీ అనిపించదు పాళీ గ్రంథాలు అట్టకథలు చదువుతూ అర్థకథలు చదువుతూ ఉంటే తెలుగులో రాసినట్టుగానే ఉంటే ఉంటాయండి అలా అర్థం కూడా అవుతూ ఉంటాయి గ్రామర్ ఇస్సే అందుకని తెలుగు సంస్కృతానికి చాలా దగ్గర ఆ ద్వివచనం తప్పిస్తే పాళీ అంతే అంటే పాళీ పదాలు కూడా తెలుగు భాషలో చాలా ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు మీరు ఇలా చెప్తున్నారని అంటే నేర్చుకొని చెప్తున్నాను ఆథెంటిక్గా అలా అక్కడ ఉన్నప్పుడు రామ్ శంకర్ త్రిపాఠి గారు సంపూర్ణానంద విశ్వవిద్యాలయం నుంచి రిటైర్ అయ్యి ది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైయర్ టిపటన్ స్టడీస్ దాంట్లో పనిచేస్తున్నారు బోట్ గ్రంథాలని అంటే టిబెటన్ గ్రంథాలని సంస్కృతంలో మార్చడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తెలిసింది అందుకని ఆయనకు టెలిఫోన్ చేసి వారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన దర్శనం చేసుకున్నాను అలా చేసుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ ఆయనతో చాలా మైత్రి కలిగింది ఎంతో మైత్రి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా చూస్తుండేవాడు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళాను దలైలామా ఆ యూనివర్సిటీలో సెమినార్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళారు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకున్నారు దలైలామా రామశంకర్ త్రిపాఠి గారిని ఎంతో మర్యాదగా చూస్తుండేవాడు దగ్గరగా కూర్చొని దలైలామాతో మాట్లాడడం జరిగింది అయితే రాసిన చార్ట్స్ హిందీలో రాసినవన్నీ కూడా టిపటన్ యూనివర్సిటీకి ఇచ్చాము ఇచ్చి అప్పటి నుంచి ఆయన గైడెన్స్ పర్సనల్ గైడెన్స్ రామ్ శంకర్ త్రిపాఠి గారి వీటన్ని చేత అభిధమ్మని రాసి రాయడం మాత్రమే కాకుండా దీన్ని తెలుగు వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేయాలని చెప్పి క్లాసులు నడిపించడం మొదలు పెట్టాము పుస్తకం పట్టుకొని చదువుకొని చాలామంది చదువుకున్నారు ఎంతోమంది ఇప్పుడు భారతదేశంలో అభిధమ్మం చదువుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నట్టే లేదు తెలుగు వాళ్ళు అసలే లేరు అందుకని మన తెలుగు వాళ్ళు ఈ అభిధమ్మం చదువుకొని అభిధమ్మానికి ఎంత సేవ చేయగలుగుతారో అంత సేవ దేశానికి అందరికీ అంత కలుగుతుంది అన్ని భాషలను చేయగలుగుతారు ఈ అభిధమ్మ అర్థ సంగ్రహం పుస్తకాలు ఉన్నాయి హిందీలో చదువుకొని చెప్పగలిగే వాళ్ళు లేరు 
యూనివర్సిటీలో డిపార్ట్మెంట్లో అభిధమ్మ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు చెప్పగలిగేవారు ఏదో ప్రథమో అధ్యాయము రెండో అధ్యాయము చెప్తారు కానీ మిగిలిన వేరు ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు లేదు చెప్పినా అక్కడ వాళ్ళు అభ్యాసం చేసి ధ్యానం చేసుకొని అనుభూతిని పొందగలిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నట్టు కానీ కనిపించడం లేదు అందుకని ఈ అభిసమ్మాన్ని మన భారతదేశంలో అన్ని చోట్ల ప్రచారం చేయడం చాలా అత్యవసరం ఈ విద్య మహావిద్య వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరిచి ఏదో ఉత్తమ స్థాయికి తీసుకోగలిగినంత విద్య ఈ విద్యను అభ్యాసంతో ధ్యానాభ్యాసంతో చేసుకొని చేసుకుంటే ప్రపంచానికి లోకానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది సార్ ఈ సందర్భంగా మీ విలువైన సమయం హెచ్చి వెచ్చించి మా కోసం మా వీక్షకుల కోసం మీ జీవితానుభవాలు మీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేసినందుకు నా తరఫున మా వీక్షకుల తరఫున అందరి తరఫున కూడా మీకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం భవతు సంభవం కదా భవతు సంభవం